absurd combinations and seemingly unexpected encounters take place at the first exclusively digital dance festival of Onassis Stuggy. Eleven original choreographic works, liberated from notions of pop versus high art, and with a particular soft spot for humor, the absurd, and the unexpected, will all be premiering on YouTube, Instagram, and online music videos, dance cookery lessons, roving performances, filmed works, interactive maps, texts and images, stick figures, studio visits, and performative talks. Filmmakers, scientists, programmers, digital media artists, and even YouTubers, influencers, and bloggers all now collaborate closely with choreographers, experiment with artificial intelligence and work with interfaces, touch sensors, and GoPro cameras, as well as chat rooms, selfies, and social media stories, thus digitally, and otherwise, expand the hybrid and groundbreaking world of contemporary dance. Fully aware of the contradictions and functions artists are being forced to face and take on in this time of pandemic-induced suspended animation and digital ferment, we're now welcoming key representatives of a new generation of artists, at work in the Greek contemporary dance scene, onto our Onassis YouTube digital stage.
services. You should have a service for learning, someone to talk to. I mourn all the people dying during wars. How do I stop wars? Please guide me through all these papers. Make me be right and mindful and help me help. I want to help. I want to say stop. But please, can you help me spell the word and save the world from extinction? And please prepare me for the worst. If I could do it on my own, I wouldn't be here, don't you think? What number should I call? Could you please connect me to someone? Someone to talk to about all this? Someone that can help me help? Someone who knows, please, who is informed and knows how to stop the crisis? Please, do so. I can wait, sure. But not for long. I have things to do. But most importantly, I need to be free. Please, keep this in mind. I need to be free to create and to live with happiness, yes.
I was beginning to think you'd forgotten about me. Fine, I'm not a heavy drinker. I'll drink to that. It's awfully warm in here. I feel so funny. something in my drink, didn't you?
Stop, stop, you are now. Come on, let me know.
Και τώρα μείνετε σε μία θέση. Κρατήστε και παρατηρήστε πού βρίσκεται το σώμα, τι κάνει, τι ήταν έτοιμο να κάνει και εμείς το κόψαμε. Δεν χρειάζεται να το κοιτάξεις, Μαρία. Και μετά από αυτή τη σύντομη παύση θα επιστρέψετε στην κίνησή σας, σε μία συνεχή κίνηση, σε τρία, δύο, ένα, φύγαμε. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Και ενώ βρίσκεστε σε αυτήν την έξαλλη κατάσταση, ε, θα σας εισάγω σιγά σιγά <coughs> το νέο τάσκ. Μα ακούτε. Κάποιοι έχετε βγει από το πλάνο. Κώστα. Είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Οκ. Okay. Λοιπόν. Για τα επόμενα λίγα λεπτά χορέψτε σαν μόλις να βρήκατε ένα έξτρα μέλος στο σώμα σας, ένα νέο άκρο. Μια ουρά ίσως, ένα πλοκάμι, ένα κοτσάνι, ένα μποστάνι, κάτι. Ξεχωρίστε αυτό το μέλος. το υπόλοιπο σώμα και εξερευνήστε τη σχέση σας με αυτό. Το νου σας στα κυκλειδώματα, μην τραυματιστεί κανείς. Κάντε ό,τι θέλετε με το έξτρα μέλος, τεντώστε το, συρρυκνώστε το. Ξεσκονίστε το, μασίστε το. Συνεχίστε ό,τι κάνετε και όσο κάνετε αυτό που κάνετε, θα εντάξουμε σε αυτό την αναπνοή. Διάβαζα τις προάλλες ότι ο βραδύπους έχει αναπτύξει έναν καταπληκτικό μηχανισμό, ενώ είναι σχεδόν συνέχεια κρεμασμένος ανάποδα, καταφέρνει να αναπνέει αβίαστα, διότι έχει τα όργανα του, στο μάχη, έντερο και τα λοιπά, κολλημένα πάνω στα πλευρά, πάνω στο σκελετό του, με συνδετικό ιστό, ώστε να μην πιέζουν το διάφραγμα στις ανάστροφες θέσεις. Προτείνω λοιπόν να γυρίσουμε και εμείς ανάποδα Και δείτε τι μπορείτε να κάνετε με τα όργανά σας για να βρείτε έναν σταθερό ρυθμό αναπνοής. Με τη σκέψη σας στο μηχανισμό του βραδύποδα και ίσω με λίγη περισσότερη συνειδητότητα στο εδώ και τώρα. Η 
Είμαι μαζί σας. Ισπνοή. Εκπνοή. Ισπνοή. Εκπνοή. Ισπνοή. Πώς είστε, συνεχίζουμε, αν ζαλιστήκατε επαναλάβετε την ίδια κίνηση, την τελευταία σας κίνηση τρεις φορές. Mm -hmm. Και καημέρα, καημέρα, χήμερα, είναι ωραίο που χήμερα κινείσαι αλλοπρόσαλα, έχει πλάκα, αλλά δοκίμασε να μείνεις λίγο ακίνητη και σκέψε έναν καλό λόγο πριν κοιμηθείς, πριν κινηθείς. Ίσως να θες, <coughs> όχι δεν θα σου πω, αλλά θα σου πω, ίσως να θες να βρεις την αγαπημένη σου γωνία. Βασικά ναι, ας το κάνουμε όλοι αυτό, εξερευνήστε το χώρο γύρω σας με καθαρή πρόθεση, ψάχνοντας την αγαπημένη σας γωνία. Με προσοχή όταν διασταυρώνεστε. Εστέρ, δεν σε καταλαβαίνω. Ε, διάλεξε ένα παράθυρο καλύτερα. <coughs> Και γενικά σαν να πυκνώσατε πολύ και δυσκολεύομαι να σας ξεχωρίσω, οπότε απλωθείτε λίγο. Mm. Mm. Μόλις συντονιστήκατε πολύ αρμονικά. Δεν ξέρω αν ήταν συνειδητό από μέρους σας, αλλά ήταν πολύ όμορφο, πολύ ρεό. Και η ροή είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα. Με τις αγαπημένες μου λέξεις. Είχα μεγάλη ροή σήμερα. Έφραξη υδροροή. Όταν φτιάχνεις μαγιονέζα, το λάδι πρέπει να έχει συνεχή ροή, να τρέχει σαν κορδόνι. Η ροή εδώ τελειώνει και ούτω καθεξής. Βρείτε κι εσείς μία φράση, μία πρόταση, που να μπορεί να εντάξει τη ροή μέσα της. Και συνεχίζουμε.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι η πρώτη φωτογραφία desktop που είχα στον πρώτο μου υπολογιστή που με αγόρασαν οι γονεί μου τη τελευταία τάξη του Δημοτικού. Και εκείνη την εποχή, επειδή δεν μιλούσα πάρα πολύ καλά αγγλικά και δεν καταλάβαινα ακριβώ τι χρησιμεύει το Ιντερνετ, ε, περνούσα πάρα πολύ ώρα κοιτάζοντα φωτογραφίε και ανάλογα με αυτό που καταλάβαινα να τι ταξινομώ σε φακέλου στον υπολογιστή μου. Η φωτογραφία απεικονίζει ένα άλογο το οποίο βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με μια νεαρή αναβάτρια. Και εκτό του ότι ούτω ή άλλω, ειδικά στα παιδικά μου μάτια, ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα, μου εξήτανε ακόμα πιο πολύ το ενδιαφέρον το γεγονό ότι δεν μπορούσα να δω, επειδή ο φωτογραφικό φακό βρισκόταν στο ύψο του κοινού που παρακολουθεί, δεν μπορούσα καθόλου να καταλάβω πού μπορεί να προσγειώνεται ένα άλογο όταν πέφτει από τέτοιο ύψο. Ε, από τι πρώτε μου υποθέσει ήταν ότι επρόκειτο για μια ανθρωποθυσία όπου ο άνθρωπος πάνω στην εξέδρα είναι ο Δήμιος και η κοπέλα τιμωρείται για κάποιο αδίκημα που έχει διαπράξει. Οπότε δεν υπήρχε κάπου να προσγειώνεται, το ζητούμενο ήταν να πεθάνει. Καθώς περνούσαν τα χρόνια και την ξαναεπισκεπτόμουνα, άρχισα σιγά σιγά ανάλογα με τις πληροφορίες που είχα να αναπροσαρμόζω κάπως ε, την υπόθεσή μου και καθώς περνούσαν τα χρόνια, πλέον μπορούσα να πω ότι Βρισκόμαστε μάλλον στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως φαίνεται και από τον ντύσιμο του κοινού, και σε μια δυτική χώρα και άρχισα σιγά σιγά να πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κάποιο γύρισμα ταινία και πιο συγκεκριμένα western, γιατί όντω αν, αν είχα πέσει μέσα και η φωτογραφία είχε τραβηχθεί το 1910-15, ήδη το Hollywood μετρούσε πάρα πολλέ υπερπαραγωγές, οπότε κατά πάσα πιθανότητα ε, επρόκειτο για μία κασκαντέρ, η οποία εκτελεί αυτό το εντυπωσιακό σάλτο, ίσως κάποιο, από κάποια σκηνή κυνηγητού. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν η επικρατέστερη από τις διάφορες που είχα κάνει και ουσιαστικά η, η αλήθεια αποκαταστάθηκε μόλις πέρσι, όταν κατά τύχη ο αργόριθμος του ίντερνετ μου έβγαλε μία αντίστοιχη φωτογραφία και μπαίνοντα κατευθείαν να ψάξω και να δω, να, να, να λυθεί επιτέλους αυτό το μυστήριο, ε, Συντοπίζω ότι δυστυχώ είχα πέσει έξω, δεν πρόκειται για κάποιο γύρισμα ταινία, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ντοκουμέντο. Η φωτογραφία έχει τραβηχθεί το 1892 στο Atlantic Pier τη Νέα Υόρκη και αποθανατίζει ένα νούμερο, ένα σόου που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δημοφιλέ, κατά το οποίο από μια ξύλινη εξέδρα 5 με 6 ορόφων, μια αναβάτρια με το άλογό τη βουτούσε στο κενό και προσγειωνόταν, αυτό δεν θα το μάντευα ποτέ, σε μια δεξαμενή νερού. Η συγκεκριμένη ιδέα άνοικε σε έναν performer άγριας δύσης, ο οποίος το 1881, και ενώ διέσχιζε με το άλογό του μια γέφυρα στην Εμπράσκα, η γέφυρα υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αυτός και το άλογό του μέσα στο ποτάμι. Είχε λοιπόν αυτή την ιδέα να δημιουργήσει ένα τέτοιο σοου. Ο ίδιος δεν συμμετείχε ποτέ. Απλά ο γιος του ήταν αυτός που κατασκεύασε για πρώτη φορά την εξέδρα και η κόρη του, η Λορένα Κάρβερ, έγινε η πρώτη αναβάτρια. Τα άλογα βουτούσαν δύο με έξι φορές ημερησίως, σχεδόν σε καθημερινή βάση, επρόκειτο για μια πάρα πολύ επικίνδυνη πρακτική διότι τα άλογα κινδύνευαν από κατάγματα, εσωτερικές αιμορραγίες, τραυματισμούς στην πονδυλική στήλη. Παραδόξως όμως, ε, για τις αναβάτριες ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο. Η πιο γνωστή μάλιστα αναβάτρια, η Σονόρα Webster, η οποία ξεκίνησε να κάνει καταδύσεις το 1924, ε, το 1931 είχε ένα ατύχημα, επειδή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης του αλόγου με το νερό δεν πρόλαβε να κλείσει πολύ καλά τα μάτια τη. Έπαθε αποκόλληση αμφιβληστροειδού ε, με αποτέλεσμα να μείνει τυφλή για το υπόλοιπο τη ζωή τη. Έκρυβε τη συγκεκριμένη πληροφορία από το κοινό τη για τα επόμενα 10 χρόνια που συνέχισε να είναι εν ενεργεία. Και η ίδια, η οποία πέθανε 99 χρονών, στην αυτοβιογραφία τη δήλωνε το πόσο χαρούμενη ήταν να συμμετέχει σε ένα τέτοιο νούμερο, το πώ ήταν η ζωή τη, ότι δεν αντιλαμβανόταν καθόλου τον κίνδυνο και ότι τα άλογα λάτρευαν να εκτελούν το συγκεκριμένο σάλτο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ακόμα και ο τίτλος «Άλογο κατάδυσης» είναι λίγο παραπλανητικός, γιατί, όπως είπα και με την πλατφόρμα, το άλογο δεν παίρνει την απόφαση να επιδείξει, απλά υποχωρούσε η πλατφόρμα με αποτέλεσμα ουσιαστικά απλά να πέφτει στο κενό ή πολλές φορές όταν 
αντιδρούσε, ο άνθρωπο που βρισκόταν πάνω στην εξέδρα έκανε ηλεκτροσόκ. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο θέμα απαγορεύτηκε μόλι το 1978 και αυτό λόγω έντονων αντιδράσεων από ακτιβιστέ για τα δικαιώματα των ζώων. Ενώ στην πραγματικότητα για τι αναβάτρε ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο από ό,τι ήταν για τα ζώα. Εφόσον όμω ήταν προσωπική του επιλογή, δεν μπορούσε κάποιο να παρέμβει. Και ακριβώ αυτή η οικειοθελή ανάγκη, ή τέλο πάντων το ότι δεν σε νοιάζει το σε τι βαθμό θέτει την υγεία σου ή την σωματική σου ακεραιότητα σε κίνδυνο προκειμένου να κάνει αυτό που αγαπά ή αυτό που θεωρεί ότι είναι το σωστό για την τέχνη σου, θυμήθηκα το πώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην επαγγελματική σχολή χορού είχαμε πάρα πολύ, χωρί να το ομολογούμε άμεσα, αυτή την ανάγκη κακοποίηση του σώματο, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα από πάρα πολλοί συμφοιτητέ μου. Όταν επισκεπτόμασταν τον φυσιοθεραπευτή, σαν τάξη, αν δεν του έβρισκε κάποιο, αν δεν είχαν κάποιο τραυματισμό ή κάποιο κάταγμα ή κάποια, κάποια φλεγμονή πάνω στο σώμα του, αυτό σήμαινε ότι δεν αγαπούσαν αρκετά αυτό που κάνουν και ότι δεν ήταν αρκετά καλοί σε αυτό, ότι δεν, δεν αφοσιωνόντουσαν στην τέχνη του στον βαθμό που έπρεπε. Fun fact, το 1991 η Disney γύρισε μια ταινία αφιερωμένη στη ζωή της Sonora Webster, η οποία λέγεται «Ατίθασες καρδιές». Και καθώς το συγκεκριμένο θέμα ξαναβγήκε στην επικαιρότητα, ο Ντόναλτ Τραμπ εκείνη την εποχή αγόρασε το, το Atlantic Pierce και θέλησε να ξαναεπαναφέρει τα συγκεκριμένα θέματα. Φυσικά, ακτιβιστές παρανέβησαν, δεν συνέβησε ποτέ αυτό. Και μάλιστα, ο διευθυντής της φιλοζωικής εταιρεία της Αμερικής δήλωσε ότι αυτό είναι ένα φιλεύσπλαχνο τέλο σε μια κολοσιαία ηλίθια ιδέα. Το μόνο βιβλίο χορού που υπήρχε στο πατρικό μου, στη βιβλιοθήκη μας, ήταν ένα λεύκομα με φωτογραφίες, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην ιστορία του άντρα χορευτή, τη θέση δηλαδή που έχει ο άντρα στο χορό και πιο συγκεκριμένο στο παλέτο. Ήταν μετάφραση Αλέξη Κοστάλα και μου άρεσε πολύ να χαζεύω τις φωτογραφίες και μία από τις αγαμένες μου φωτογραφίες ήταν αυτή, η οποία όταν την, πρωτο... όταν την πρωτοαντίκρισα θεώρησα ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων όπου τον γυναικείο ρόλο τον παίζει ένας άντρα και τον αντρικό ρόλο μια γυναίκα. Η Λεζάντα από κάτω έγραφε «Η Καρλότα Ζαμπέλη έχει για καβαλιέρο της Τρουμπουλή Αντωνίν Μενιέ». Δύο γυναίκες λοιπόν, τα πρότυπα ομορφιάς λίγο με εξέθεσαν, αλλά πάλι ήταν η μόνη φωτογραφία στο συγκεκριμένο λεύκομα που αναπαριστούσε δύο γυναίκες χορεύτριες. Ε, προσπαθώντας από το στούντιο του φωτογράφου και από την ανάλυση φωτογραφίας, υποθέτω ότι βρισκόμαστε, η φωτογραφία τραβήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, από τα ονόματα μάλλον στη Γαλλία. Και αρχικά η πρώτη μου υπόθεση είναι ότι ενδεχομένως ξυπηρετούσε την πλοκή, κάποιο, κάποια ροζαλίντα σε εξυπηρική του χορού, ενώ κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή εκείνη την εποχή έτυχε να δω πρόσφατα και την, τον Billy Elliot, ε, όπου υπήρχε η λίμνη των κύκνων του Matthew Bern, όπου όλο τον παλέτο ε, ε, χορεύονταν από άντρε, ή τα παλέτα του Τροκαντερό, που διαφημίζονταν στην τηλεόραση, που άντρε ντυμένοι γυναικεία κάνανε σατυρικά νούμερα με βάση το κλασικό ρεπερτόριο, θεώρησα ότι θα μπορούσε να πρόκειται και απλό για μία μια χορογραφική πρόταση, μια σκηνοθετική ελευθερία, που γιατί όχι τον αντρικό ρόλο να τον χορέψει μια γυναίκα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ξαναμπήκε στη ζωή μου, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο πρώτο έτος της επαγγελματική σχολής χορού, όπου κατά τη διάρκεια ενός θεωρητικού μαθήματος η καθηγήτρια μας έδειξε μια αντίστοιχη φωτογραφία, όπου πάλι δύο γυναίκες χόρευαν ένα κλασικό παντεντέ. Πριν προλάβω να μοιραστώ την, την, την πληροφορία μου, μας παρουσίασε μία δεύτερη γραβούρα του 19ου αιώνα, ε, όπου παρουσίαζε μία μπαλαρίνα και από πίσω της, τον καβαλιέρο της, και από κάτω η Λεζάντα έγραφε «Το μόνο αρνητικό σε μία χορεύτρια είναι ότι πολλές φορές είναι αναγκασμένη να σέρνει από πίσω της έναν άντρα χορευτή». Αλλάζει πολύ τα δεδομένα μου, η συγκεκριμένη γραβούρα. Ε, η καθηγήτρια μας αποκάλυψε την αλήθεια, ότι αυτό ουσιαστικά που εγώ πίστευω ότι είναι μια χορογραφική άδεια, ε, πρόκειται περισσότερο για μια λύση ανάγκης. 
θα εξηγηθώ αμέσω. Ε, ενώ, ενώ ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια του χορού, από την ίδρυση του, του μπαλέτου, από την ίδρυση του από τον Λουδοβίκο τον 14ο, ήταν μια κυρίω αντρική υπόθεση, καθώ και του γυναικείου ρόλου του χόρευαν άντρε. Το θέατρο ήταν ένα χώρο αμφιβόλου ηθική για μια γυναίκα. Ενώ η αλτικότητα, οι στροφέ, όλο αυτό το εκτόπισμα πάνω στη σκηνή, εκείνη την εποχή θεωρώταν μια καθαρά αντρική ιδιότητα και όλη η δεξιοτεχνία, τα βήματα ήταν φτιαγμένα γύρω από την αντρική παρουσία. Μάλιστα, πολλά εγχειρίδια καλών τρόπων εκείνη τη εποχή, διαβάζω ενδεικτικά ενό κυρίου που λέγεται De Sandy Bear, λέει: Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα ευγενή για να λέγεται ευγενή πρέπει να γνωρίζει εξυφασκία, υπασία και χορό. Και Όντω, μετά θυμήθηκα ότι τα ονόματα που ήξερα μεγάλων χορευτών εκείνη τη εποχή ήταν όλα αντρικά. Από τον Γκαετάνο Βεστρί, τον Ζανοβέρ, ο Ζιλπερό, ο Κάρεϊ. Οπότε η παρουσία του άντρα στα πρώτα χρόνια του κλασικού μπαλέτου ω επαγγελματικά ήταν σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με τον άντρα. Η μεταστροφή που παρατηρείται τον 19ο αιώνα είχε να κάνει περισσότερο με την αλλαγή εικόνα του άντρα. Ουσιαστικά με την, με την πτώση της μοναρχίας και την αλλαγή του καθεστώτος που συνέπεσε με την άνοδο της αστικής τάξης, η καινούργια εικόνα του άντρα που ήταν ένας άντρα που για πρώτη φορά ψήφιζε, είχε εμπορικέ φιλοδοξίες, ε, ήταν μια εικόνα η οποία δεν μπορούσε να συνδεθεί στα μάτια του κόσμου με την εικόνα του ευγενού, λίγο ράθιμου που βάφεται, που εκθέτει το σώμα του έναντι χρημάτων. Οπότε, επειδή αυτέ οι δύο διαφορετικέ εικόνε δεν μπορούσαν να μπουν στο ίδιο κάδρο, άρχισε σιγά σιγά να εκτοπίζεται η παρουσία του άντρα σε τέτοιο βαθμό που μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι κεντρικοί ρόλοι άρχισαν να χορεύονται μόνο από γυναίκε. Ο γαλλικό τύπο τη εποχή είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Θέλω να διαβάσω κάποια αποσπάσματα. Το συγκεκριμένο, το Εφίλ Γκοτιέ, ένα πολύ γνωστό κριτικό χορού και θεωρητικό τέχνη εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει στα αλήθεια τίποτα πιο απεχθέ. Από έναν άντρα που επιδεικνύει έναν κόκκινο λαιμό, χοντρά μειώδη χέρια και πόδια, σαν ένα οριακό αστυνόμου, ενώ ολόκληρο βαρύ αντρικό σκελετό του τρέμει με τα άλματα και τι πυρουέτε του. Στη συνέχεια γίνεται ακόμα πιο συγκεκριμένο. Ο άντρα χορευτή είναι κάτι τόσο τερατώδε και αναξιοπρεπέ, που ούτε να το διανοηθούμε δεν μπορούμε. Το συγκεκριμένο είναι απόσπασμα από το Le Journal de Debat του 1933. Από το ίδιο περιοδικό, 1832, κριτική για τον παλέτο πειρασμό. Το παλέτο είναι εγωτευτικό. Φανταστείτε, δεν υπάρχουν παρά μόνο γυναίκε και ούτε ένα άντρα να λερώνει το αποτέλεσμα. Μετά από το βοντβίλ, δεν ξέρω τίποτα πιο αδιαστικό από έναν άντρα χορευτή. Για κανένα λόγο δεν μπορώ να αναγνωρίσω στον άντρα το δικαίωμά του να χορεύει δημόσια. Μάλιστα και πολλοί μεγάλοι χορευτέ εκείνη τη εποχή δεν γλίτωσαν από τη γλώσσα των κριτικών. Ο Ζωανάν συγκεκριμένα αναφέρει τον Ιούνιο του 1836. Ε, γνωρίζουμε ότι ο Κάρεϊ είναι ένα από του λίγου χορευτέ που έχουν κλείσει τα στόματα των κριτικών με την δεξιοτεχνία του. Δεν πρέπει όμω να ξεχνούμε ότι οι άντρε που φτιάχτηκαν κατ' εικόνα του Θεού δεν ταιριάζουν στο θεατρικό χορό, γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τη ταυτότητά του και να γίνουν μια αισχρή χορεύτρια αντρικού φίλου. Δεν χαρίζεται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διαβάσω. Είναι άπειρα τα αποσπάσματα που πάνω κάτω το μήνυμα είναι πολύ σαφέ. Για κανένα λόγο ο άντρα δεν πρέπει να χορεύει δημόσια, διότι εκθέτει, όπω αναφέρει μάλιστα και πιο χαριστικά ο Γκοτσέ αργότερα. Ένα άνδρα που χορεύει είναι ένα κίνδυνο για την αντρική ταυτότητα, την δική σα και τη δική μου. Φαίνεται ότι η μόνη ιδιότητα την οποία αναγνώριζαν ω αντρική ήταν αυτή τη δύναμη. Και αυτό το λέω γιατί σε ρόλου character, οι πιο δυναμικού, οι ζογκλέρ, οι πιο ακριβωτικού ρόλου στα μπαλέτα, δεν είχαν θέμα με του χορευτέ. Το βασικό, η βασική του ένσταση, που εκεί θεωρούνταν ότι πραγματικά εκτίθεται ο άνδρα. Ε, ήταν στον Ντονσόρ Νόμπλ, όπου έφερε μία θηλυπρέπεια, που η θηλυπρέπεια δεν ξέρω αν είναι ακριβώς στη λέξη, ουσιαστικά έφερε την εικόνα του ευγενού του, προ, του προηγούμενου αιώνα. Ε, και σήμερα, κατά μία έννοια, αν ένας άνθρωπος, αν ένας άντρας χορευτής επιλέξει να ασχοληθεί με το hip hop ή με την καποέιρα, κάτι το οποίο είναι πιο, πιο συμβατό με τις αντρικές ιδιότητες, δεν υπάρχει θέμα ως προς την σεξουαλικότητά του ή... Ε, εκεί που υπάρχει θέμα είναι σε κάτι λίγο πιο μουσικοκινητικό, σάλσα, σάμπα, μπαλέτο. Δηλαδή εκεί πέρα ξεκινούν λίγο τα προβλήματα. Επειδή βέβαια κάθε νόμισμα έχει και την καλή πλευρά του και την κακή, ε, εγώ για παράδειγμα ακριβώ λόγω αυτή τη ιδιότητα, το ότι είμαι άντρα, ε, δεν έχω πληρώσει σχεδόν τίποτα ούτε στην αριστεχνική ούτε στην επαγγελματική σχολή που πήγαινα. 
Επειδή ακριβώ δεν είναι πάρα πολλοί άντρε χορευτέ, υπάρχει αυτή η, η τακτική από πολλέ σχολέ να ουσιαστικά να μα κάνουν δώρο την, την εκπαίδευση. Κάτι που αν ήμουν γυναίκα, φυσικά θα μου είχε κοστίσει πάρα πολλά λεφτά και μπορεί και να μην μπορούσα και να το κάνω. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ένα απόσπασμα από την εισαγωγή ενό βιβλίου του Αμερικανού ανθρωπολόγου Ray Bert Whistle τη δεκαετία του 60, ο οποίο αναφέρει ένα σχόλιο του καθηγητή του. Το, το οποίο λέει ο κομμουνισμός δεν μπορεί να διαρκέσει. Μία χώρα στην οποία οι άντρε είναι χορευτέ μπαλέτου και οι γυναίκε γιατροί είναι διαστραμμένοι και θα καταρρεύσει σαν τη Ρώμη. Αρκετά σαφέ. Μετά πολλά τελικά έγινε επαγγελματία χορευτή και η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από την πρώτη μου δουλειά. Ε, Μα την έδειξε η χορογράφο κατά τη διάρκεια ενό research στην πρόβα όπου δείχνοντας την, ζήτησα από μένα και τους συγχωρευτές μου να τις πούμε τι βλέπουμε, τι καταλαβαίνουμε από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Εγώ έχοντας κάνει εξάσκηση, λέω παιδιά εγώ θα σας πω. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε κατά πάσα πιθανότητα κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ε, έχει κάποιες πινακίδες πίσω αγγλόφωνες, άρα βρισκόμαστε ενδεχομένως γιατί όχι στην Αμερική. Αλλά το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσα καθόλου να καταλάβω περί τίνος πρόκειται, γιατί ήταν σαν ένα κολάζ από άσχετες εικόνες. Θα πω λίγο να την περιγράψω. Σε κεντρικό πλάνο έχουμε τέσσερις χορευτές που χορεύουν κάτι σαν μπλουζ, μία μπάντα που παίζει πίσω τους και γύρω-γύρω υπάρχουν κάποιες νοσηλεύτριες που περιθάλπτουν ασθενείς, ενώ πλήθος γύρω-γύρω τους παρακολουθεί. Και μάλιστα η πινακίδα πίσω γράφει μεγάλα γράμματα προσοχή. Η υπόθεσή μου, που ήταν και των περισσότερων από τους συναδέλφους μου, ήταν ότι μάλλον πρόκειται για κάποιο είδος dance therapy, κά κάποια έρευνα, η οποία τότε μπορεί να βρισκόταν και στα πρώτα, στα πρώτα της βήματα, όπου κάποια ζευγάρια χορεύουν μπροστά σε ασθενείς και οι εμπειρογνώμονες γύρω-γύρω κρατάνε σημειώσει ή βλέπουν τα αποτελέσματα ημί της συγκεκριμένη επαναστατικής μεθόδου για εκείνη την εποχή. Καμία σχέση. Ε, απολυθήκαμε όλοι το επόμενο πεντάλεπτο, διότι η, 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 η χορογράφος μας αποκάλυψε και μάλιστα μας παρότρινε να δούμε και μία ταινία πολύ ωραία, την είδα μετά, το σκοτώνουν τα άλογα των γεράσουν με την Τζέιν Φόντα, όπου η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ένα ντοκουμέντο από ένα, μία πολύ γνωστή μορφή θεάματος τότε, που λεγόταν Μαρθώνη Χορού, ε, η οποία η αρχή έγινε το 1924 όταν μια χορεύτρια ονόματι Alma Cummings χόρεψε συνεχόμενα για 27 ώρες. Ε, αυτό προσέληξε πάρα πολύ τον ενδιαφέρον του τύπου και πάρα πολλέ ενζενοί ή κοπέλε που ήθελαν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο μιμήθηκαν το παράδειγμά τη και έτσι δημιουργήθηκε μια αυθόρμητη μορφή ψυχαγωγία μέσα σε όλη την τρέλα τη δεκαετία του, του 20 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, και ξεκίνησαν λοιπόν αυτοί οι μαρθόνοι χωρί κάτι σαν το παραμύθι του Hans Christian Andersen. Βέβαια δεν υπήρχε κακός μάγος εκεί πέρα, το κάνανε και ο θελός. Το turning point όμως είναι ότι το 1929, μετά το οικονομικό κράχ, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρεθήκαν στον δρόμο ή μείναν άνεργοι, το συγκεκριμένο αθώο, κατά μία έννοια, θέαμα άλλαξε εντελώ ταυτότητα και ουσιαστικά πλέον άρχισε να οργανώνεται στη μορφή ραδιοφωνικού reality, όπου άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη από χρήματα, δηλώναν συμμετοχή μαζί με τον παρτενέρ τους και έπρεπε να χορεύουν ασταμάτητα, δικαιώτησαν μόνο ένα τέταρτο ξεκούραση την ώρα και χόρευαν μέχρι τελικής πτώσης, μέχρι να μείνει όρθιο μόνο ένα ζευγάρι, το νικητήριο. Οι συγκεκριμένε εκδηλώσει μπορούσαν να διαρκέσουν από λίγες εβδομάδες μέχρι και 5-6 μήνες. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντα που μπούσταρε τόσο πολύ τα συγκεκριμένα θεάματα, είναι ότι από το πουθενά μπορούσαν να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν συγγνώμη, πάρα πολλά καινούργια πόσοτα εργασίας. Υπήρχαν μάγειρες που μαγείρευαν, μασέρ, νοσοκόμοι, γιατροί, δημοσιογράφοι, μουσικοί. Και, και ακριβώς για αυτό το λόγο κιόλα, μετά όταν πέρασε η οικονομική ύφεση, σιγά σιγά το κοινό άρχισε να χάνει και τον ενδιαφέρον του και τελικά τέλος πάντων εγκαταλήφθηκαν. Το αστείο είναι ότι όταν εγώ αυτό το μοιράστηκα αργότερα με την θεία μου στην Αμερική, η οποία όταν ήταν μικρή παρακολουθούσε γιατί ήταν πολύ δημοφιλέ. Ε, τότε ήταν και οι πρώτε μέρε του ραδιοφώνου, οπότε ο κόσμο ήταν μονίμω τι παίζει το ραδιόφωνο, τι γίνεται. Η θεία μου, όταν τη το είπα, θυμήθηκε τα παιδικά τη χρόνια, πόσο τη άρεσε, τι ωραία διασκέδαση που ήταν. 
Και η ίδια θεία, όταν είχε πρωτογίνει το Big Brother στην Ελλάδα, θυμάμαι σε άλλη ειδήσει η κουβέντα το πόσο έξαλλη ήταν με την ανθρώπινη κατάδια και με την ε, σύψη και παραχμή τη εποχή μα. Ξεχνώντα ότι η ίδια, μάλλον η γενιά τη, υπήρξε για άλλη μια φορά ακόμα πιο hardcore σε θέματα reality. Κάποια χρόνια αργότερα πήρα τελικά την απόφαση να συνεχίσω τις ε, θεωρητικές σπουδέ μου και έτσι βρέθηκα στο Παρίσι να σπουδάζω φιλοσοφία χορού και σε μία από τις εξορμήσεις μου ε, βρέθηκα στο Μουσείο της Όπερας του Παρισιού, ένα μουσείο το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορία του συγκεκριμένου Ιδρύματος και γενικότερα στην ιστορία του μπαλέτου, όπου και τράβησα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, συγγνώμη για την κακή ανάλυση, δεν, δεν έχω κάτι καλύτερο, το συγκεκριμένο έκθεμα όσο μπορείτε να διακρίνετε, ε, αναπαριστά ε, είναι ένα σύνολο από καμένα υφάσματα, ε, κυτρινισμένα από τον χρόνο. Ε, αν, αν δείτε λίγο καλύτερα όσο διακρίνετε, ε, μπορούμε... Υπάρχουν κάποια, κάποια κορδόνια, ίχνη από μπαλένες, ένα ζευγάρι κάλτσες πάνω δεξιά. Και μου κέντυσε κατευθείαν το ενδιαφέρον μέσα στην αίθουσα, γιατί πάνω στην προθήκη ήταν... Ήταν πολύ όμορφα απλωμένο με τον φωτισμό και όταν το πρωτοείδα, επειδή το είδα καθαρά αισθητικά και φανερά επηρεασμένο από τις σπουδές μου τότε, θεώρησα ότι πρόκειται για κάποιο installation, έτσι κάτι, ένα conceptual ε, έργο τέχνης, όπου ο ένας εικαστικός προφανώς προσπάθησε κάπως να οπτικοποιήσει τα βάσανα της μπαλαρίνας, το πώς, το πώς και τη ζωή τη για το καλό τη τέχνη τη. Οπότε θεώρησα ότι πρόκειται για ένα μάλλον κακόγουστο για τα δικά μου μάτια ε, installation. Περιέργω, όταν ε, διάβασα το κείμενο, ε, δεν πρόκειται για κάποιο installation, αλλά ήταν όντω για ένα καμένο κουστούμι το οποίο άνοιγε σε μια χορέστρια ονόματι Εμά Λιβρή, η οποία το 1858 βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια ενός μπαλέτου, όταν το κουστούμι της ακούμπησε μία λάμπα γκαζιού που βρισκόταν στη σκηνή, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Δημιουργήθηκε τόσο μεγάλος πανικός, τα, τα κουστούμια ήταν, και το, το make-up ήταν τόσο, τόσο έφλεκτα που οι συνάδελφοί της φοβόντουσαν να πλησιάσουν για να την βοηθήσουν. Μάλιστα ο τύπος εποχής ανέφερε ότι έκανε 8 φορές τον γύρο της σκηνής μέχρι τελικά να παρέμβει ένας πυροσβέστης. Και μάλιστα από την τροπή τη, επειδή συνειδητοποιούσε τη γύμνια τη, έπαιρνε τα καμένα υφάσματα και τα ξανατοποθετούσε πάνω τη για να καλυφθεί. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ακόμα πιο βαθιά εγκάβματα. Η, η εν λόγω χορεύτρια ε, υπέκυψε τελικά στο, στου τραυματισμού τη ε, και πέθανε από συψεμία 8 μήνε αργότερα. Το, το πρώτο ερώτημα που μου γεννήθηκε είναι ότι, οκ, okay, μια, μια ενδιαφέρουσα ενδεχομένω ιστορία, αλλά τι δουλειά έχει. Ένα, ένα προσωπικό τραγικό συμβάν σε ένα μουσείο αφιερωμένο στο χορό. Και σε περαιτέρω έρευνα που έκανα, συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν ήταν κάποιο μεμονωμένο τραγικό συμβάν, αλλά ήταν ένα πολύ συχνό φαινόμενο καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το οποίο μάλιστα πάρα πολύ. Μάλιστα ο, ο αγγλικός τύπο τη εποχή του είχε δώσει και το όνομα Το Ολοκαύτωμα των Χορευτών. Το θέατρο εκείνη την εποχή ήταν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο χώρο να βρίσκεσαι και ο βασικό αίτιο ήταν οι. Λαμπτήρε γκαζιού που άρχισαν να χρησιμοποιούνται εκείνη την εποχή και αντικατέστησαν του παλιότερου πολυελαίου, οι οποίοι σε συνδυασμό με τα πάρα πολύ έφλακτα υλικά που βρίσκονται σε έναν, στο συγκεκριμένο χώρο, ε, ήταν πάρα πολύ εύκολο να προ, προκληθεί πυρκαγιά. Και μάλιστα, fun fact, που μου το είπε ένα φίλο μου αρχιτέκτονα, ο οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι τα θέατρα εκείνη τη εποχή κατασκευάζονταν έτσι ώστε τα θεωρία των επισήμων να βρίσκονται. Τέρμα πίσω, όσο πιο μακριά δηλαδή γίνεται από τη σκηνή, γιατί σε περίπτωση πυρκαγιά που ήταν αρκετά συχνό φαινόμενο, να μπορούν οι επίσημοι να φύγουν χωρί να μπουν σε κίνδυνο. Ενώ μετέπειτα, όταν αντικαταστάθηκαν οι λάμπε γκαζιού με τον ηλεκτρισμό που γνωρίζουμε σήμερα, τα θεωρία μεταφέρθηκαν με βάση πλέον όχι την ασφάλεια, αλλά την ορατότητα στο υπερεψωμένο θεωρείο που βρίσκεται δίπλα στη σκηνή. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το 1860 μόνο στην Αγγλία καταγράφηκαν περίπου 3.000 θάνατοι χορευτών. Αυτό που καθιστά όμως τους συγκεκριμένους θανάτους ακόμα πιο τραγικούς είναι το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Τι εννοώ. Η ίδια από τις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχαν μέσα προστασίας. Χαρακτηριστικά υπάρχει μία... Μία τεχνική, δεν, δεν ξέρω τον όρο της πώς, πώς μεταφράστηκε στα ελληνικά, το οποίο λέ, λέγεται ε, «cartonizing», 
με βάση το οποίο πέρανε τα ρούχα και, το, και τα βυθίζανε σε μια ουσία η οποία λέγεται άλουμ, στη πτηρία στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να γίνονται τα ρούχα πυρήμαχα. Υπήρχαν, βρέχαν τις κουίντες, υπήρχαν προστατευτικά μέτρα. Τι συνέβαινε όμως, επειδή η συγκεκριμένη τεχνική έκανε τα ρούχα θαμπά και δύσκαμπτα και δύσκολο να μεταφερθούν, αλλά κυρίως και αυτό που τα φορούσε ήταν, ήταν αρκετό βάρος, ε, οι χορεύτερε ουσιαστικά αρνιόντουσαν να κάνουν χρήση αυτών των προστατευτικών μέτρων, γιατί θεωρούσαν ότι περιόριζαν την τεχνική του απόδοση. Και μάλιστα η Εμάλη Βρή ήταν από τι μεγάλε πολέμιε των συγκεκριμένων μέτρων ασφαλεία, σε σημείο να συντάξει μια ανοιχτή επιστολή στον διευθυντή τη Όπερα του Παρισιού, όπου έλεγε ενδεικτικά: Κύριε Διευθυντά, εγώ αρνούμε να εφαρμόσω αυτά τα μέτρα και θα συνεχίζω να χορεύω, και αναλαμβάνω την ευθύνη μάλιστα να φέρει, θα συνεχίζω να χορεύω στην παραδοσιακή μου τουτού, για να μπορώ ακριβώς να είμαι πάντα στο, στο πικ των δυνατοτήτων μου για το καλό της τέχνης μου, το δικό μου και του κοινού μου. Ε, πιστήριο μάλιστα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τελικά εις βάρος της στη δίκη και δεν έλαβε καμία αποζημίωση για τον θάνατό τη. Για άλλη μια φορά ε, επανέρχεται στο μυαλό μου αυτή η αίσθηση του πώς, ποια είναι τα όρια ή τι θυσίες πρέπει να κάνεις ή σε, σε τι βαθμό πρέπει να διακινδυνεύσεις την, την σωματική σου ακεραιότητα ή και τη ζωή σου ακόμα. Γιατί, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνω ποτέ ζωντανό σε επί σκηνής, αλλά το πώς νιώθουμε, γιατί διδασκόμαστε έτσι. Μάλιστα, αναφέρω, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σε ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε την χορευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ήταν μια καθηγήτρια η οποία ανέφερε μάλιστα και με κάποια περηφάνεια για αυτά που λέει ότι ε, εφόσον επιλέξατε τον δρόμο του χορού μπορώ να σας εγγυηθώ μόνο τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα... δεν θα έχετε ποτέ λεφτά, δεν θα έχετε ποτέ προσωπική ζωή και θα πονάτε για όλη σας τη ζωή. Επειδή οι σπουδές μου ήταν πια θεωρητικές και δεν δικαιούμουν κάποιο άλλο μπόνους, ε, λόγω φίλου, έπρεπε παράλληλα να βιοπορίζομαι, οπότε έπιασα δουλειά στο Ίδρυμα Λουί Βιτών, το οποίο βρίσκεται στο δάσος της Βουλώνης και εκεί πέρα υπήρχε ένα πάρα πολύ όμορφο πάρκο με παιδικές χαρές, ε, συλλογή από φυτά, ήταν πολύ όμορφο και συ, συνήθιζα μετά το τέλος της δουλειά μου να πηγαίνω εκεί. Η φωτογραφία αυτή είναι από την, από την ενημερωτική πινακίδα της ιστορίας του πάρκου, την οποία δεν είχε τύχει μέχρι, μέχρι εκείνη τη στιγμή να την παρατηρήσω. Και ξεκίνησα κατευθείαν το παιχνίδι ταυτοποίησης και αυτό που μου τράβηξε πάρα πολύ τον ενδιαφέρον ήταν η συμπαρουσία δύο εντελώς ετερογενών πληθυσμών στο ίδιο κάδρο και η πρώτη μου αντίδραση, φανερά επηρεασμένο από τον Τιτανικό, ε, είναι ότι επρόκειτο για μία περισυλλογή ναυαγών, επιζώντων από κάποιο ναυάγιο, οι οποίοι λόγω κρύου το λιμενικό τους είχε προμηθεύσει με γούνες και οι ανίσχυοι συγγενείς ψάχνανε μέσα στους επιζώντες τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους. Ε, εντελώς άκυρο δεδομένου ότι στη Βουλώνη δεν υπάρχει καν ε, θάλασσα. Και παρατηρώντας την λίγο καλύτερα, ουσιαστικά το δεύτερο φάουλ είναι ότι ο, 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 οι άνθρωποι που είναι μπροστά στο πλάνο ουσιαστικά είναι διαφορετικής φυλής, μάλλον Ινουίτ. Οπότε στην προσπάθειά μου να καταλάβω τι έβλεπα, θυμήθηκα ότι όσο καιρό ζούσα στην Αθήνα για κάποιο διάστημα ε, δούλευα σαν χορευτής σε κυνήγη θησαυρού που διοργανωνόταν από μια εταιρεία για να ψυχαγωγεί ξένους επιχειρηματίες οι οποίοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να κάνουν συνέδρια και συγκεκριμένα εγώ ήμουν αντιμένος ζορμπάς έξω από το θέατρο Ηρόδο του Αττικού και δίδασκα συρτάκι στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στα συνέδρια. Οπότε θεώρησα ότι είναι πολύ πιθανό και η συγκεκριμένη φωτογραφία να είναι από κάποιο ταξίδι όπου οι άνθρωποι αυτοί εκθέτουν τον τρόπο που ζουν, την παράδοσή τους, σαν μια μορφή ψυχαγωγίας. Ε, πάλι όμως ξεχνάω ότι βρίσκομαι στη Βουλώνη, οπότε αυτή η υπόθεση δεν παίζει. 
και μάλιστα τα κτίρια από πίσω είναι δυτικά, οπότε εκεί πέρα έκανα μία αντιστροφή και λέω δεν θα ήταν πολύ παράλογο σε μία εποχή όπου δεν υπήρχε η άνεση του να πάρω το αεροπλάνο και να κάνω μακρινά ταξίδια ή δεν ξέρω με θέματα εμβολιασμών, υγεία, δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχαν να φέραν, αφού δεν μπορώ να πάω να κάνω σαφάρι, φέρνω το σαφάρι έξω από το σπίτι μου. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Το πάρκο ε, είχε ιδρυθεί το 1878, ονομαζόταν Εθνολογικό Πάρκο, όπου εξέθεταν σε μορφή θεάματος εξωτικούς λαούς. Ο κόσμος έκοβε εισιτήριο και παρακολουθούσε ε, τους συγκεκριμένους ανθρώπους να εκτελούν παραδοσιακούς χορούς, να μαγειρεύουν πιάτα ε, της, ε, της φυλής τους. Αφού εκθέτω ζώα και φυτά, για ποιο λόγο να μην εκθέτω και ανθρώπους. Ενώ ξεκίνησε σαν μια ιδιωτική πρωτοβουλία επιχειρηματιών, πάρα πολύ σύντομα, το συγκεκριμένο θέμα υιοθετήθηκε και από τα Υπουργεία Απικιών, τα οποία ουσιαστικά βρήκαν μια πάρα πολύ καλή αφορμή να νομιμοποιήσουν στον Ευρωπαίο την ιδέα της επικιοκρατίας. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται στην, σε μια πρωτόγονη ή φυσική κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση ο Ευρωπαίος τους εκπολιτίζει και δεν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα. Και εδώ πέρα να τονίσουμε ότι φυσικά τα συγκεκριμένα πάρκα δεν, δεν είχαν καμία εγκυρότητα. Παρουσίαζαν απλά το κλισέ του Ευρωπαίου για την εκάστοτε φυλή και μάλιστα πολλές φορές υπήρχαν φυλές που παρουσιάζονταν ως κανίβαλοι ενώ δεν ήταν ή τονίζονταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά ε, η φυλή των πυγμαίων για παράδειγμα στο, στο Κογκό επειδή είναι, έχουν, είναι, έχουν μικρότερο ύψος και είχαν τότε την, την τακτική να πριονίζουν τα δόντια τους χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ και με πολύ επικίνδυνο τρόπο ακόμα και με... Ε, Σαν μια εξελικτική γραμμή, μάλιστα, στου ε, Ολυμπιακού Αγώνε του 1904, είχε γίνει ολόκληρη εξελικτική παρέλαση που παρουσιάζονταν οι φυλέ ανάλογα με την πρόοδο που είχαν διανύσει. Σε διεθνεί εκθέσει ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, μάλιστα είδα μια αρκετά σοκαριστική κάπου φωτογραφία διαφημιστική, όπου παρουσιαζόταν ένα δυτικό άντρα, ένα ερωτηματικό και από δίπλα ένα χιμπατζή, και από κάτω η Λεζάντα έγραφε Βρε τον κρίκο που λείπει. Αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ ουσιαστικά για να εξάψει την περιέργεια του κοινού το ποια φιλία από του πρωτόγονου λαού θα εκθέσουμε σήμερα. Να σημειώσω εδώ ότι η τελευταία θεολογική έκθεση έγινε μόλι το 1958 στο Βέλγιο, ένα χρόνο πριν την ανεξαρτητοποίηση του Κονγκό, που ήταν βελγική η απικία. Η πρώτη πληροφορία που μου ήρθε στο νου είναι ότι και σήμερα ακόμα τα. Τα ελληνικά και τα αιγυπτιακά έργα τέχνης βρίσκονται στο Λούβρο, ενώ οτιδήποτε έχει να κάνει με εξωτικού λαού ή με αφρικανική τέχνη, ακόμη και σήμερα στο Παρίσι εκτίθεται στο Μουσείο του Ανθρώπου. Η απουσία κριτικού λόγου στον τύπο τη εποχή με έκανε ουσιαστικά να αναρωτιέμαι κατά πόσο το κοινό τότε αντιλαμβανόταν την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που έβλεπε και την αυθεντικότητα. Γιατί, στο παράδειγμα του Ζορμπά, οι επιχειρηματίε που έρχονταν να το δουν, αντιλαμβανόταν ότι απλά πρόκειται για μια έκθεση του εθνικού μα σκίτ. Δεν πίστευαν ότι είναι κάτι αυθεντικό, άσχετα αν ε, απολάμβαναν τη διαδικασία. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όταν έρχεσαι για πρώτη φορά σε επαφή με μια φωτογραφία, είναι λίγο σαν να μπαίνει ε, στη μέση μια κινηματογραφική προβολή και από αυτό που βλέπει, από αυτό που έχει στα χέρια σου, προσπαθεί να καταλάβει. Ε, αυτό που έχει χάσει, αυτό που έχει προηγηθεί. Γιατί τελικά μια φωτογραφία, όχι αισθητικά, αλλά ω ντοκουμέντο μια εποχή, τελικά δεν καταφέρει να μα πει πολλά για την εποχή τη. Πιο πολύ εκθέτει στα μάτια μα τη δική μα. Και η πρακτική μα είναι μια πρακτική που κατά κόρον αφήνει πίσω τι ίχνη, φωτογραφίε. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα ντοκουμέντο. Και αναρωτιέμαι πολλέ φορέ σε μία εποχή τέτοια ταχύτητα όπως είναι η σημερινή, για πόσα πράγματα που κάνουμε σήμερα θα νιώθουμε πολύ άβολα αύριο.